சிகம் டெக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் லெவன் அது இப்போ எயித்து ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் சாரி நைன்த்து ப்ராப்ளம் எயித்துன்ட்டு நைன்த்து ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெட்டு ஐன்னு இதுக்கு பேர் வச்சிடலாம் அப்புறம் யாராவது பேர் வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க ஸோ பேர் வச்சிடலாம் ஸோ பேர் வச்சுட்டேன் ஓகே இப்போது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இது வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஏன்னு இருக்குது ஸோ ஜீரோ டு ஏ ப்ராப்பர்ட்டி தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி ஏ ஜீரோ டு ஏ எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் பிளேஸ் என்னென்னா பண்ணணும் எக்ஸ் பிளேஸ் என்னான்னு போடணும் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஏன்னா என்னோட இங்கே பவரில் இருக்குது அதாவது அப்பர் லிமிட் ஓகே டூ மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு போடணும் போடுமா அப்ளை இதை ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியே எக்ஸாம் எழுதணும் ஓகேவா அப்போ தான் ஃபுல் மார்க்லாம் கிடைக்கும் பேப்பரில் மார்க்கு குறைக்கணும்னு நினைக்க கூட கூடாது யாரும் ஓகே குறைக்கவே கூடாது இல்லை குறைக்கணும்னு நினைக்க கூட கூடாது அவங்க ஓகே ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டு டூ எக்ஸ்னா என்னது எக்ஸ் பிளேஸில் என்ன பண்ணணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் பிளேஸில் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் பிளேஸில் இந்த டூ மைனஸ் எக்ஸ் ரூட் ஆஃப் டூ மைனஸ் எக்ஸ் பிளேஸில் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ரைட் இப்போது இது என்ன மாறும்னா ஜீரோ டு டூ டூ மைனஸ் எக்ஸ் ரூட் ஆஃப் டூ இந்த மைனஸ் டூ உள்ள தான் மைனஸ் டூ மைனஸ் உள்ள தான் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் ஸோ இன்டிகிரேஷன் ஜீரோ டு டூ டூ மைனஸ் எக்ஸ் சிம்பிளி ரூட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த ரூட் எக்ஸை உள்ளே தள்ளுறேன் இதை இப்போ உள்ளே தள்ளுறேன் இன்டிகிரேஷன் ஜீரோ டு டூ டூ ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ரூட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இப்போ இன்டிகிரேஷன் தனித்தனியாக பிரிச்சிடலாமா இதுக்கு தனியாக இதுக்கு தனியாக பிரிச்சுருங்க இன்டிகிரேஷன் ஜீரோ டு டூ டூ ரூட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மைனஸ் இன்டிகிரேஷன் ஜீரோ டு டூ எக்ஸ் ரூட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இதில் டூவை வெளியே எடுத்து இன்டிகிரேட் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த பக்கம் போடுறேன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைடில் ஐன்னு இருக்குது ஜீரோ டு டூ வெளியே எடுக்கிறேன்னா டூ வெளியே எடுத்துகிட்டு இன்டிகிரேஷன் ஜீரோ டு டூ ரூட் எக்ஸ் தான் எனது எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ டிஎக்ஸ் மைனஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டூ எக்ஸ் இன்டு ரூட் எக்ஸ் தான் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ டிஎக்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த கீழே இருக்கிறத மாற்றி எழுதிட்டேன் ரூட் ரூட் டூ வெளியே தள்ளிட்டேன் ரூட்னா பவர் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ரூட்னா பவர் ஒன் பை டூ ஓகேவா ஸோ இது பார்க்க எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்ம்லாம இருக்கா ஸோ இன்டிகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் லிமிட் ஜீரோ டு டூ மைனஸ் இது பேஸ் சேமாக இருக்குது ஸோ அப்போது இப்போ பவர் ஆட் பண்ணலாம் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூ ரைட்டா டிஎக்ஸ் ஸோ இதில் இந்த டேர்மை வெளியே கூட எடுத்துருங்க டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னா த்ரீ பை டூ பை த்ரீ பை டூ ஸோ ஜீரோ டு டூ மைனஸ் இது இன்டிகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஜீரோ டு டூ கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் இது என்ன ஆகுன்னா இப்போ இந்த த்ரீ பை டூ அப்படியே வெளியே ரெசிபி ஒக்கெலாம் எடுத்துருங்க ஸோ டூ பை த்ரீயாக மாறிடும் ஓகே டூ டூ சார் ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்குது இது ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்குது இந்த டூ பை த்ரீ வந்தால் டூ டூ சார் ஃபோர் பை த்ரீயாக மாறிடும் ஸோ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ ஸோ லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டூ மைனஸ் இதுவும் அப்படியே எழுதுறோம் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிங்கன்னா எல்சியம் எடுங்க த்ரீ ப்ளஸ் டூ பை டூ விச் இஸ் ஃபைவ் பை டூ ஸோ இது ஃபைவ் பை டூன்னு இருக்குமா அதை அப்படியே ரெசிப் ப்ரோக்கில் தரலாம் டூ பை ஃபைவாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை டூ ஸோ ஜீரோ டு டூ ஓகே ஸோ இப்போது ஃபோர் பை த்ரீ ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் டூ பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஜீரோ பவர் எனி திங் ஜீரோ தான் ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் டூ பவர் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ பவர் எனி திங் ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன கொஞ்சம் சிம்பிளி பண்ணோம்னா ஃபோர் இன்ட்டு டூ ரூ பாருங்கள் டூ பவர் த்ரீ பை டூ அப்படி தான் நடத்தணும்னா பாருங்கள் டூ பவர் த்ரீ பை டூ அப்படி தான் நடத்தும் டூ பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ கரெக்டாக ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ தான் த்ரீ பை டூ ஸோ இதை பேஸ் சேமாக இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணலாம் பவர் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கு அப்போது பேஸை உடச்சிடலாம் பிரிச்சிடலாம் ஸோ இதை டூ ரூட் டூ எழுதலாம் அதாவது டூ பவர் த்ரீ பை டூவாக டூ ரூட் டூனு எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இதை இன்ட்டு டூ ரூட் டூ பை த்ரீ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இல்லைனா இவ்வளோ கூட கஷ்டப்பட வேணாம் இருங்களேன் அதை விட ஈஸியாக சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் அழிச்சிட்டு வரேன் ஓகே இப்போ இங்கே ஃபோர் பை த்ரீ இருக்கா இதை உள்ள மட்டும்லேயே பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் இன்ட்டு டூ பவர் த்ரீ பை டூ
டூ பவர் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இதை பண்ண என்ன வரும் டூ பவர் எல்சி மட்டும் ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் அதை தான் இப்படி பிரித்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ பவர் ஆடில் இருக்குது அப்போது பேஸ் தனித்தனியாக பிரிச்சிடலாம் கரெக்டாக பேஸ் சேமாக தான் பவர் ஆட் பண்ணுவோம்ல இப்போ ரெண்டு சேமாக பவர் ஆட் பண்ணுறோம்ல அதான் இப்போ இங்கே ஒரு டூ பவர் த்ரீ பை டூ இங்கே ஒரு டூ பவர் த்ரீ டூ காமனாக இருக்கா வெளியே தள்ளுங்கள் இங்கே ஒரு ஃபோரு இங்கே ஒரு ஃபோரு காமனாக இருக்கா வெளியே தள்ளலாம் ஸோ வெளியே என்ன எடுக்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு டூ பவர் த்ரீ பை டூ மொத்தம் வெளியே எடுத்துட்டேன் ஸோ ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் இது எல்சியம் எடுங்க அதுக்குள்ளே இவனை கொஞ்சம் சிம்பிளே பண்ணுறலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபோர் இன்ட்டூ டூ பவர் த்ரீ பை டூ எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் கரெக்டாக அதாவது இது பாருங்கள் த்ரீ பை டூன்னு இருந்தால் எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போது பவர் ஆடில் இருக்குது அப்போ தனித்தனியாக பிரிச்சிடலாம் ஒன் பை டூ ஒன்னு ஓகேவா எல்சியம் எடுத்தால் ஃபிஃப்டீனு கிராஸ் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ரைட் ஸோ இப்போது ஃபோர் டூ சார் எயிட் இன்ட்டூ டூ பவர் ஒன் பை டூனால் ரூட் டூ இங்கே என்ன வரும் டூ பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ரூட் டூ பை ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா ஓகே இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் நீங்கள் எப்படி வேணால் போடலாம் இப்படி தான் போடணுமா சார் நான் இது டூ ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறேன் எழுந்த வேணால் பண்ணிக்கோங்க இல்லை காமனாக எழுதுக்கோங்க என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஓகே சரிங்களா உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் இதை விட சிம்பிளிஃபையாக கண்டுபிடிச்சா சூப்பர் வெல் டன் வெரி குட் ஓகே நைஸ் ஓகே நெக்ஸ்